ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದ್ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ ಪದಾಚಾರ್ಯ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಅಭ್ರಮಂ ಪಂಗರಹಿತ ಮಜಡಂ ವಿಮಲಂ ಸದಾ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಮತಲಂ ಭಜೇ ತಾಪತ್ರಯಾಪಹಂ ನಾರಾಯಣ ಗುಣೈ ಸರ್ವೈ ಉದೀರ್ಣ ದೋಷವರ್ಜಿತ ಜ್ಞೇಯಂ ಗಮ್ಯಂ ಗುರುಂಶ್ಚಾಪಿ ನತ್ವಾ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಉಚ್ಯತೆ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದ್ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ ಪದಾಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹದ ಪರವಾಗಿ ಇಂದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯದ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲನೆಯ ಪಾದದ ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಅಧಿಕರಣವಾದ ಯಥೇತಾಧಿಕರಣ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಅಧಿಕರಣದ ಸ್ಥಿರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಅನುವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಥೇತಮೇವ ಗತಿ ಯಥೇತಮಾಗತಿ ಸ ಭುಂಕ್ತೆ ಸ ಕರ್ಮ ಕುರುತೆ ಸ ಪರಿವರ್ತತೆ ಇದು ಗತಿ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಗತಿ ಪ್ರತೀಯತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜೀವ ಏನು ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಪರಲೋಕಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೋ ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಯಥೇತಮೇವ ಗತಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ ಮಾರ್ಗ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ಈ ಅಧಿಕರಣ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ವಿರೋಧ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಈ ಸು ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಂ ಯಥೇತಮ ನೀನ ಒಂ ಚ ಓಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಬರೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧೂಮಾದ ಭ್ರಮ ಭ್ರಾದ ಆಕಾಶ ಆಕಾಶ ಚಂದ್ರಲೋಕಂ ಯಥೇತಮ ಆಕಾಶ ಆಕಾಶ ದ್ವಾ ಯುಂ ವಾ ಯುರ್ಭೂತ್ವ ಧೂಮೋ ಭವತಿ ಧೂಮೋ ಭೂತ್ವ ಭ್ರಮಂ ಭವತ್ಯ ಭ್ರಂಭೂತ್ವ ಮೇಘೋ ಭವತಿ ಮೇಘೋ ಭೂತ್ವ ಪ್ರವರ್ಷತಿ ಇತಿ ಕಾಷಾಯಣ ಶ್ರುತಿರ್ ಯಥಾಗತಮನ್ಯಥ ಚ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಅದರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಏನಂದರೆ ಜೀವನವು ಹೋದ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾನೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತಾನೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಧೂಮಾದ ಬ್ರಹ್ಮಂತ ಇವಾಗ ಏನು ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಅವರು ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಲೋಕದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶ ವಾಯು ಹೊಗೆ ಅಭ್ರ ಮೋಡ ಮಳೆ ಹೀಗೆ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಆಕಾಶ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಲೋಕದವರೆಗೂ ಹೋದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೂ ಬರಬಹುದು ಹೋದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಇದರ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಥೇತಾಧಿಕರಣ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಅಧಿಕರಣದ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಇದು ಚರಣಾಧಿಕರಣ ಅದರ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಸ್ಥೂಲ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಈ ಯಥೇತಾಧಿಕರಣ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಅಧಿಕರಣದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಹನುಮ ಭೀಮ ಮಧ್ವ ಅಂತರ್ಗತ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವೇದವ್ಯಾಸಾದಿ ಅನಂತ ರೂಪಾತ್ಮಕನಾದ ವಿಷ್ಣು ನಾಮಕ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ ಶ್ರೀ